The Brigalnitsa region has a unique climate and geography and a rich biodiversity. The mountain ranges of Osogovo, Maleshevo, Plach, Kovitsa and Golak, which overlook the plains of Brigalnitsa, create a microclimate that is perfect for raising honeybees. The high nutritional, pharmaceutical and economic benefits of honey, beeswax, propolis, pollen and royal jelly and even the bees' toxins have made beekeeping an attractive activity for over a thousand people living in this region. In fact, there is an increase in the number of beehives kept in this region and the Osogovo and Maleshevo honey have become a known brand in recent years. What's more, bee pollination is essential to the reproduction of the plant. Therefore, beekeeping is a crucial instrument in the conservation of floral biodiversity. The Nature Conservation Programme in Macedonia, a project of the Swiss Agency for Development and Cooperation, is trying to manage the conservation of the natural resources of the Brigalnica region and at the same time encourage economic development. So it's offering a one-off training programme for people interested in becoming beekeepers, with a particular emphasis on socially excluded groups such as unemployed people ages 18 to 30, women from the rural areas, and unemployed people over the age of 50. So, realizacijata na obukata za mladi nevrabotni pčelari, odnosno mladi ko što sakat vidnina da se zanimavat so pčelarstvoto, programata za čuvanje na prirodata vo Makedonija pridonesuva kon dve celi koji što si gima vospostavljen. To je zapoznavanjeto i promocijata so apis melifera Macedonika, so makedonskata autohtona pčela, novo isto vreme preko iskoristovanje na prirodni, odrožljivo iskoristovanje na prirodnite resursi da gi podobrat socioekonomskite uslove. Ovo je model na obuka na mladi pčelari, posebno nevrbotine pčelari, je dosta dobar i vetuva opstanok na mladite generacije na ovništata, vetuva dobra perspektiva za počnuvanje na nov biznis i pošto dobivat edukacija mladite pčelari. 18 unemployed people, including six women, were chosen after a public call for applications. За да работиш нешто според мене прво почнува од хоби и љубов према тоа. А сега го почнувам као хоби, но планот буднина е доста професионално се бавам со тоа. Може би тоа нема да биде Мојата професија во иднина, но како хоби, да, би сакала да го работам. Тоа е работа која што опушта и доколку ја работиш со задоволство, пчелките ќе вратат на ист начин. The training took place at an apiary, a bee farm, near Кочани, between April and August. The Macedonian trainers used a combination of practical activities and lectures to introduce the new recruits to the basics of beekeeping. They emphasized the importance of cultivating Apis mellifera macedonica, a Macedonian variety of honeybees that have specially adapted to the local climate and conditions in order to maintain local biodiversity. Се наоѓаме на локација на Кочани на Брана Градче. Се обидуваме да ги совладаме правите чекори во пчеларството. Програмата на мене ќе ми помогне лично за справување со пчеларството, како 
како прв чекор, а потоа се надевам од кошниците кои ние ќе ги добиеме дека ќе успееме да а, и понатаму да се бавиме со пчеларството. As part of the practical activities of the training, three beehives were provided for each of the participants. They were also given all the necessary equipment that they would need for beekeeping. Буката се состоеше од 10 модула. По секој од модулите имавме одредено учење и сознавање за пчеларството, кое што ни овозможи добро да се снаоѓаме и да успешно да понатаму да пчеларим. Once the training was over, the participants were able to take their beehives with them in order to establish their own apiaries and put what they have learned into practice. По завршувањето на обуката ги донесов пчелите тука. Веднаш после тоа земав и други пчели, пошто имав многу голема желба. И еве тоа што го држаме, веќе извадено првиот метод пчелите што ги што не ги дадоа. И в за понатаму планираме што можеме се повише и колку можеме. Прво како хоби, па после си планираме некоја финансиска придобивка од тоа да да имам. The trainers also pledged to continue supervising and mentoring the new beekeepers in their new ventures, especially helping them to prepare the beehives for the approaching winter months. We finished a few times as trained bees, when there was a need for the additional education, for the additional interventions when there was a struggle for the work, and when there was a need for the дополнителни инструкции, посебно околу за зимувањето на пчелите, ние одвоивме време така да пчелите не ги пуштивме сами на себе во овој критичен период. We visited seven young beekeepers and I saw uh, very engaged persons working with bees and uh, bees were in a very good condition. They are ready to pass over uh, winter and I think there are more than one who already have uh, enlarged from these three hives to more than three hives as you see here and I think that's very interesting for them to get a possibility to stay in this area where there is not a lot of work and not a lot of money to, to earn. <laughs> and of course planning is crucial. Uh, if there are too much bees this can be counterproductive because of disease. If they are too close together, they are getting ill and we have problems, we, we will get less honey. So uh, I think it would be very good to, to look very good after the density of the, the number of hives per square miles. The whole thing is to in all segments, from education, до финансиска првична помош за самостојно пчеларење и, и до а, перспективна иднина, само е потребно сериозност во работата и применување на стекнатите искуства и едукации од обуката. И мислам дека нема да има никакви проблеми за сите пчелари. Бидејќи живеам во природно еколошки крај и пчеларството е една од најважните особини со кои може да се зачува природата, и а исто така и да живееме од неа без нези уништување. Така да мислам дека во малешевијата пред се пчеларството едно од, би требало да биде едно од најважните занимања, не само на мене и на повеќето. The Bregalnitsa region as well as several others in Macedonia have extremely favorable conditions for the keeping of honey bees. Because of the training, there will be more trained beekeepers who in turn will continue to promote organized beekeeping and the benefits that will come with it.